15ページでございますけれども「ふるさとを知り足立ちを愛する子どもたちへ」と題しまして足立の昔,は、えー、昔語りを刊行いたしました実はあのこれだいぶあの古くなりまして今から30年ほど前に足立区の,、えーものえー、昔語りをですねこうした本にまとめたものがまあ、ございます、まあ、最初にこの、えー、100というものにまとまってこれに入りきらなかったものをもう一つ66話まとめたものが、えー、ございました、えー、今回は「癖80周年」の一つの節目といたしましてこの中からえりすぐりの40話を、えー、足立の昔語りという形で再編させていただきましたリライトを含めまして監修には足立で過ごされたこともある直木賞作家の主川湊斗さんに監修をお願いをいたしましてこうした本にまとめましたただこれは現在のところ、まあ、図書館と小学校の各クラスに1冊ずつお配りをしているだけでございますのでもっと大勢の人にぜひこの「昔語」り知っていただきたいな触れていただきたいなということで足立区の図書館のホームページにリンクする形で。電子書籍として新しく構築をさせていただきましたいわゆる普通の電子書籍ということになりますと、まあ、このようにですねページがあの場面に出てまいりまして手で動かしながらページをめくっていきながら字を追っていくだけでございますけれども今回は落語家ですとか講談師の方にお願いをして音でも読み語りを楽しんでいただけるようにいたしました。これがあの私が言うのもなんですけれども、出来上がったこの朗読を聞きますと、さすがに落語家や講談師の方の朗読非常に味がありまして、大人の鑑賞にも十分頼る内容のものだなと自負しております。学校の小学校のですね、昼休みの放送等にもぜひ活用していただきたいですし。お家でも、えー、例えばお台所お仕事をしながら耳で楽しんでいただくと十分ストレスの発散にもなりますので今ちょっと、えー、頭の場面だけ聞いていただきたいと思いますけれども、えーまあ、昔語りの雰囲気を出すためにベベンベンというような三味線の音も効果音に入れさせていただいて、えー、楽しんでいただけるかと思いますではちょっと画面と音を聞いていただければと思います。千住にクジラが来た日その名前の通り本当に昔の荒川はよく氾濫した記録によると江戸時代の初めから明治の頃までで百数十回も洪水があったそうだ明治時代特にひどかったのが明治43年の洪水だ足立全体が水浸しになってそれがきれいに引くまで何日もかかったらしい,い,味わっていただけたと思いますけれども今回特にそれぞれのお話の舞台となった地図をつけてございますのでぜひあのお話を読んでいただいた後は、まああのはその雰囲気が味わえるかどうかは別といたしまして交わる人にも活用していただけるかと思いますのでぜひまたあのホームページの方からあの簡単にアクセスできますのでぜひ今日のニュースをご覧になった方はご確認をいただきたいと思いますありがとうございました最後その他になりますけれども、えー、12月16日の選挙についていくつか、えー、情報を提供させていただいたりお詫びがございますまず、えー、期日前投票ですけれども大きいのがなくて申し訳ありません、えー、選挙は16日ですが東京都知事選挙そして衆議院選挙につきまして、えー、ご覧の通りの日程で、えー、期日前投票を行いますまあ、期日前投票に来ていただくにつきましても12区13区それぞれ、えー、入場を整理券ですねこうしたものをお,お送りするわけですけれども今回え都知事の選挙がまあ決定をされまして入場整理券をまあ印刷にかけたわけですそのえ印刷が始まった後に
衆議院選挙の同時開催ということが決まりましたので大変にご迷惑をおかけすることになったんですけれども現在、今どちらにも共通する入場整理券に印刷をし直しておりますその関係でこの区役所だけでですね足立区役所の1階区民ロビーでは11月30日の金曜日から今週の金曜日から都知事選の期日前投票ができるんですけれどもこの日程では、えー、入場整理券の発送が間に合わないことが明らかになりました本当にお詫びを申し上げます、えー、入場整理券がお手元に届くのが12月の3日頃ということでございますので衆院選挙の期日前投票には、えー、間に合うタイミングでございますですが今申し上げたようにそれまでの11月30日からこの3日12月の3日までの期間につきましてはこういった入場整理券がなくともお名前ご住所を投票所で言っていただければです、ね、投票ができるようになりますので早めの投票をとお考えの方はぜひそういうことでご理解をいただきたいと思います。大変お詫びを申し上げますそして今回の選挙ですが、まあ、ダブル選挙、ダブル選挙というふうに言っておりますので、投票は2つというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は4つの選挙をしていただくことになります。まず当然のことながら、東京の都知事選挙、そして衆議院選挙につきましては、小選挙区の投票と比例区の投票をしていただきます。これで3つです。それプラスに今回は最高裁判所の裁判官の国民審査もございますので4回投票していただくことになりますそこで、まあ、今すみませんあの日本ということで持ってまいりましたけれどもこれは都知事選の投票紙になりますこれはグリーンです今回4つある投票につきましては全て色を変えてございます例えばこれは都知事選の投票用紙ですけれどもこの投票用紙に衆議院の小選挙区の方のお名前を書けば当然のこととして無効になりますのでこの投票用紙、えー、都知事選はこのうぐいす色グリーン色ということになります衆議院の小選挙区はオレンジ、えー、比例については薄い青色最高裁の国民審査は主要色ということで4色色が異なりますのできちっと投票にあたりましては色をご確認いただいてせっかく投票いただくわけでございますのでそうした間違いのないようにご注意をいただきたいと思います私からは以上でございますありがとうございましたありがとうございますそれではただいまより質問をお受けいたします朝日新聞ですが期日前投票なんですが、はいえっと、期日前投票するにはその本来はそのえー、と入,整理何でしたっけ入場整理券ですね、はい、入場整理券が必要だということですか基本的には持ってきて、あのそれは投票,所投票券じゃなくて、いや、期日前,あの投票期日前に投票する方は持ってきていただく、まあ、あの最終的に、はい、あのこれがなければあのお借りいただくということではございませんけれども、あの今、ご注意を申し上げたのは、ないから投票できないんだと。いうふうにあの思われてしまうとですね、この三十日からあの投票のあの整理券が届く三日の間投票ができないというふうに誤解があってはいけないということであえて申し上げました。本来だったらばこの十一月の三十日のあの期日前に間に合うタイミングでえこうしたとあの整理券がお手元に届かなければいけなかったわけですけれども、先ほど申し上げました急遽、えー、決まりましたので。例えばあのもう印刷にかけてしまった都知事選の投票用紙は失礼しました入場整理券はそのまま使い改めて後日衆議院選の投票用紙を送ったらどうだという考え方もあったかと思いますけれどもご本人の確認をするにしてもですね一定程度の時間を要しますのでそのダブルでお一人の方が投票するにあたって2回この身元調査で、えー、を窓口でするということになると非常に混乱がまあございます。時間をあの長くお待たせするということになりますので、あえて今回は一つまとめて、共通の入場整理券をまあ作成させていただくという判断をしたわけですが、ただその判断にあたっては、冒頭の都知事選挙の期日前3日ほどについて、郵送が間に合わないということが出てしまう、それもあの
分かってたわけですけれどもあの2つにしてしまう混乱よりもということであえて、えー、共通の整理券を、えー、印刷させていただくということを今回選択したわけでございます基本的なことなんですけど、えっと、キスマイの、えっと、整理券というのは全員に配るんですかあの組いやいや期日前整理券というのがあるわけではないんですあのみんなこれ一緒ですそうですよいや投票用紙っていうのは来ていただいた方がその場にお配りするわけでこれはそのあのそうですはい期日前もの特別なものがあるわけでなくまあ,あの基本的にはあの選挙の当日にあの投票していただくというのが基本的な考え方であって当日あのお出かけになるとかどうしてもご都合がつかないという方についてはということになるわけでございますいつ発送したんですかいつ発送し,発送したんですかいやですからまだ発送できていないということでただあの着くのが12月の3日ごろと聞いております今担当来てますかまだ発送してるかどうかの確認は申し訳ありません今日現在あの確認させていただきます申し訳ありませんあのお手元に届くのが12月の3日頃と3日にはあの届くということは担当から確認しておりますそれについて何日に発送する予定なのかということは今確認させていただきます、はい、えほかはいどうぞすいませんあの東京新聞の土屋と申します、はい、で今の関連であの実際投票所で本人確認に関してはあの氏名、住所を述べる以外に何か身分証明書とか,なんか確認したりとかっていうのはされるんでしょうかあの基本的に持ってきていただきたいと思いますけれど名前、住所をあの会場に置いておりますパソコンで確認をしましてあ選挙用名簿に載っているということで基本的には今あとあのサインをしていただくようなあの小さい用紙があのございますのでそういったあのことで,です、ねえー、選挙人名簿の登録を確認できれば期日前投票ができるという形になっております。まあ、あの以前に比べますと、正直本人確認についてはあのなるべく投票を促すという意味で、あのまあ、ご本人の申告に頼るところが今基本的なラインだと認識しております。それはあのどこの自治体でも同じようにされていると。そうなるとまあ今回のケースちょっとまあなりすましだったりっていう可能性も。あるかと思うんですけれども、その辺の対応あ,あるかないかだけであって、あの正直これがあってもなりすましはやろうと思えばできるわけですよね。今のお話になりますと、ただあのあえてあの畑さんにも申し上げたのはないからあの期日前本当は行きたいんだけれども行かれないんだというふうに誤解のないようにということをまああの繰り返し今申し上げているわけでございます。あのこちらとしてはちゃんとデータを持っておりますので、これを持ってきていただいてこれを開けてあの。パソコンを打って確認するかあのご本人のお口からどこどこの誰々ですとあの住所と名乗っていただいてそれで確認するかというそれだけの違いということになりますほかにございますでしょうか、はい、あまり本題と関係ないんですけどその先にすってしまった都知事選の、えー、と整理券は破棄っていうことになるんですか、ね。あの申し訳ありません。細かくは確認しておりませんけれども、使い道もないと思いますので破棄になるんだろうと思います。まあそれについての印刷経費がどの程度かかったかとも含めて、またあの後でご報告させていただきたいと思います。ただ今回あの都知事選と衆議院選挙が一緒になるということによって、あの規模のメリットもございますので、経費的には単独で行うよりもまあ約1億円ほど、えー、少なく済むということは報告を受けております。